നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അതുല്യ ഇതൊരു വേർഡ് പ്രസ് വ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ പ്ലഗിൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് പ്ലഗിൻ ആഡിനു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എലിമെൻ സോറി സ്റ്റാർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലഗിൻ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് പ്രസ് സൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തീമാണല്ലേ അപ്പോൾ തീമിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പിയറൻസിൽ പോയിട്ട് പുതിയ തീം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇപ്പം സോറി പ്ലഗിന് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പിയറൻസിൽ പോയിട്ട് പുതിയൊരു പ്ലഗ് തീം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് വേർഡ് പ്രസ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ടെംപ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ നിന്ന് ടീ തീം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ബിൽഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലഗിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ തീം അതായത് ഇവിടെ കുറേ ഓരോ എലിമെൻ്റർ പേജ് ബീവൽ ബിൽഡർ ഗുട്ടൻബർഗ് ബ്രിക്സി ടെം പേജ് ബിൽഡേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ബിൽഡർ പേജ് ബിൽഡറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറേ അധികം തീംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തീം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തീം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതെന്ത് ചെയ്യുക ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെമോ കണ്ടൻറ്റ് അടക്കം കിട്ടും ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ആക്ടിവേറ്റ് ആയിക്കൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പം എന്താണ് ഡെമോ കണ്ടൻറ്റും കൂടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ഡെമോ കണ്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഏതാണോ പ്ലഗിൻ എടുത്തത് മീൻസ് പേജ് ബിൽഡർ എടുത്തത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈബ്രറി നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അത് പ്ലഗിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാ അതിൻ്റെ ലൈബ്രറി എങ്ങ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈബ്രറി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കുട്ടൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എലിമെൻറ്ററും ബീവൽ ബിൽഡറും ബ്രിക്സിയും ഗുട്ടൻബർഗും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗുട്ടൻബർഗ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എലിമെൻറ്റർ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം എലിമെൻറ്റർ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ബീവൽ ബിൽഡർ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഗുട്ടൻബർഗ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടൻബർഗ് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ തീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇവിടെ അധികം കുറേ അധികം തീംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ തീം ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം എടുക്കുക അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം തീം ഇത്രയധികം തീം തീംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സൈറ്റും ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഹോം ടെംപ്ലേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാം നമുക്കത് അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കറണ്ട്ലി നമ്മുടെ സൈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടെം ഹോം പേജ് നമുക്ക് ഇതാക്കാം ഇതാണ് സൈറ്റ്
അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രോസസ് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വെയർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിയുന്നവരെ ഈ സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ബ്രൗസർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ മീൻസ് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്ളോഗിൻ്റെ അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ തിയറി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിയറി ക്ലാസ് അപ്പം അധികം ഒന്നും റെസ്പോണ്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിയറി ക്ലാസ് ഞാൻ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി ബി സി എ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അവർക്കും കൂടെ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഉപകാര ഉപകാരമാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗ് എന്തായാലും നിർത്തൂല അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തിയറി ക്ലാസ്സുകളും കൂടെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കമൻറ്റുകളൊന്നും മാക്സിമം കുറച്ച് കമൻസും ലൈക്കുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇത് ബ്ലോഗ് തേം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്ളോഗ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം പേജ് ബിൽഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ആക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ പ്ലഗിൻസ് മിസ്റ്റർ തീം ആക്ടിവേറ്റായി അതിന് ശേഷം ഇതിനാവശ്യമുള്ള പ്ലഗിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട് എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് പേജാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഗുട്ടൻ വർഗിൻ്റെ ആഡോൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് കണ്ട തീം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീം ആക്ടിവേറ്റ് ആയി പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലഗിനും കൂടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്
ഇമ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമ്പോർട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പി ഡബ്ല്യു പി ഫോം സ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ക്രി ആ ടെംപ്ലേറ്റാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടുള്ളത് പ്ലഗിനാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കസ്റ്റമർ സെറ്റിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടിങ് ഡബ്ല്യു പി ഫോംസ് ഫോംസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡെമോ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെമോ കണ്ടൻറ്റിനാണ് ഈ ഫോംസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമൈസ് സെറ്റിങ്സ് ഇനി കണ്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കണ്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് ചേഞ്ച് ആയില്ലേ ഡെമോ കണ്ടൻറ്റ് അടക്കമാണ് വരുന്നത് അതേ സൈറ്റിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് അതേ സൈറ്റ് തന്നെ അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടായി ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ലോക്ക
ആ സൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തോ ചെറിയ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ ആകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്ലഗിൻസ് എല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി വരുന്നുണ്ടാവും അതായത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്ലോ ആവുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വരാൻ പാടില്ല എന്നാലും നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ കയറുന്ന് ആ ഓക്കെ ലോഡായി സംഭവം എന്നാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ തീം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് ഫുള്ളി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് സ്ലോ ആയത് എങ്കിലും എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്ലഗിനും മീൻസ് നല്ലൊരു തീമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെക്കാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംഫോർട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി നോക്കുക സിസ്റ്റം കുറച്ച് സ്ലോ ആയാൽ തോന്നും ഡാഷ്ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല സമയം എടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് സ്റ്റക്ക് സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് സം സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും തീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും തീം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഐ എം റിയലി സോറി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ